ഹലോ ഗായ്സ് കോഡ് ബാൻ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന പൈത്തം സ്നിപ്പറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കി കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് കമ്പൈൽ ഇത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്കിയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ഏകദേശം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഈ ഒരു ആൻസറാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഏകദേശം എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ആൻസർ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിക്കിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലും അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക സിമ്പിളായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ കണ്ടിലേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വി എസ് കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം കോഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് റൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ആ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ട തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ഈ കോഡ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡെഫ് അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനവും റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആർഗുമെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം എന്ത് എലമെൻറ്റ് ഇനി ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ എറർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പൻഡ് ഈ അപ്പൻഡിനെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറേ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലൊരു റിക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എറർ അങ്ങനെയാണോ ഇവർ എറർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ അപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റിന്റെ അത് ലിസ്റ്റിന് എൻഡിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ലിസ്റ്റിൽ അപ്പൻഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ അപ്പൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അതായത് ഈ അപ
ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് വരികയാണ് ലിസ്റ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു അപ്പൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആവും ഈ ഒരു കേസിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആവും എഗെയിൻ നമ്മളിവിടെ ടു എന്നുള്ള ആളെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മളൊന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എഗെയിൻ ഈ എം ടി ലിസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ടി ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എം ടി ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ലോജിക്ക് ആ എം ടി ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം എന്ത് എലമെൻറ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എം ടി ലിസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എം ടി ആ എം ടി ലിസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ട അതേ കേസ് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് പകരം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കും കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാനും ഇത് തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാനും ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടപ്പം ഞാനും എന്താണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാനും കുറേ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അപ്പൻ്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നോക്കി അപ്പോൾ ടു പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ടു നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിഫോൾ ടു ഇവിടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എം ടി ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇവിടെ പാസ് ഈ ഇതിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ടു എം ടി ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇനീഷ്യൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ പറയുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പൻ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ടു എന്നുള്ളത് എം ടി ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഡിഫോൾട്ട് അപ്പോൾ ആ എം ടി ലിസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇവിടെ ഈ ടു ഈക്വൾ ടു എം ടി ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ടു പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കേസ് പറയുന്നത് ടു പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എം ടി ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിളിനാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞ
ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട്സ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഉള്ളതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് മാത്രം വിളിച്ച് ടു കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു എന്ത് ചെയ്യും ഈ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള അറയിൽ പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ എ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ അല്ലാതെ ഇവിടെ ടു ഈക്വൾ ടു പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ പോകും അവിടെ ഉള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് സാധനം ഈ എം ടി ലിസ്റ്റിനെ എടുക്കും അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെൻറ്റിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടും നമ്മളൊന്നും കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം എം ടി ലിസ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റാണ് ആ കാണുന്നത് അത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എം ടി ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ്റെ സമയത്ത് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് എം ടി ലിസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിൻറ്റും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എം ടി ലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിളിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന പ്രിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് ഈ ഡിഫോൾട്ട്സിലാണ് വാല്യൂ മാറുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സെയിം സാധനം എടുത്തിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിഫോൾട്ട്സിൽ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലുള്ള ലിസ്റ്റാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഈ അപ്പൻറ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ടു എന്നുള്ളത് പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യല്ല ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ള ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് പോകും അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എടുക്കും അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എന്താണ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിഫോൾട്ട്സ് വേരിയബിളിനെ എനിക്ക് ആൾട്ടർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള സാധനം എടുത്തു ഡിഫോൾട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടപ്പിളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ടപ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ സീറോ ഓഫ് സീറോ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടി എം ടി ലിസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല ഈ എം ടി ലിസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ അപ്പൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ആദ്യം ട്വൽവ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ട്വൽവിൻ്റെ ശേഷം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ വന്നു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടുവോ ഏതാ ഡിഫോൾട്ട് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ 
ടു നൺ ആണോ നോക്കുക അപ്പം നൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നണ്ണ അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു പാസ് ചെയ്താൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നേരെ ആ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും ഇനി അതേ പറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ടു പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ടു നണ്ണ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നണ്ണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റായി അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ മനസ്സിലോർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അത്ര ഉള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻസിൽ ഇടുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീ